আচ্ছা এখানে আমাদের প্রথম যেটা কাজ খেয়াল করেন প্রথম কাজ শৈল আপনি রাইট ক্লিক করে সেটিং থেকে আইএসও ফাইলটা যেন কানেক্টেড থাকে আইএসও ফাইল কই থাকে এখানে কানেক্টেড থাকে ভার্চুয়াল মেশিন থেকে আইএসও ফাইল যদি কানেক্টেড থাকে তাহলে আপনি এখানে ফাইল ম্যানেজারে কী পাবেন এই আইসো ফাইল তো এখানে পাবেন যদি কানেক্টেড সাকসেসফুলি হয় ঠিক আছে আচ্ছা এই লিনাক্স ভার্সন এইটে লিনাক্স ভার্সন এইটে ডিফারেন্ট করছে আমরা লিনাক্স সেভেনে যখন কাজ করছিলাম তখন এখানে অ্যাপিস এখানে একটা প্যাকেজ নামে একটা ফোল্ডার ছিল এই ফোল্ডারের কন্টেন্টগুলো কপি পেস্ট করলে হয়ে যেত আর লিনাক্স এইটে এরকম না লিনাক্স এইটে এখানে যা আছে এখানে যা আছে সব কপি করবে সব কপি করে নেবেন কোথায় আদার লোকেশন কম্পিউটার এখান থেকে এম এনটিতে এনে সব পেস্ট করে দেবেন এই প্রসেসটা এখানে দেখা যাবে ঠিক আছে এই প্রসেসটা কোথায় দেখা যাবে এখানে দেখা যাবে আচ্ছা আমরা সিএমডিতে চলে যাই এটা প্রসেস হইতে থাকুক টার্মিনাল আসলাম সমস্ত কাজ রুট থেকে করবেন রুটের মধ্যে আমি একটা ডিরেক্টরি তৈরি করি এম কে ডিআইআর স্ল্যাশ আর পি এম এস এর নামগুলো কিন্তু ব্যারি করে আপনি যেভাবে নাম দিবেন সেভাবে আপনাকে কমেন্টি কাজ করতে হবে এর নাম যা ইচ্ছা তা দেওয়া যাবে আমরা এম এই একটা রুট ডিরেক্টরির মধ্যে আর পি এম এস নামে একটা ডিরেক্টরি করলাম এটাকে যদি গ্রাফিক্যালি দেখতে চান গ্রাফিক্যালি এখানে যাবেন আদার্সে কম আদার্সে কম্পিউটার্স এ দেখেন এম এনটিতে না এখানে এই আমরা যে লিনাক্সের যত ডিরেক্টরি দেখাইছি সবগুলো কিন্তু এখানে ঠিক আছে আদার লোকেশনসে উইন্ডোজ সেভেনে ইয়া লিনাক্স সেভেন এটা এরকম ছিল না আর এখানে যাদের যা দেখতেছেন হোম ডকুমেন্টস ডাউনলোডস মিউজিক পিকচার এগুলো হচ্ছে রুট ইউজারের কি ডেস্কটপ আমরা উইন্ডোজে যেরকম প্রত্যেকে ইউজারের জন্য আপনার জন্য আলাদা আলাদা না উইন্ডোজ যেরকম এরকম দিস পিসি আপনার জন্য ইউজারের জন্য এগুলো থাকে এখন আপনি যদি আরেকটা ইউজার দিয়ে লগ ইন করেন তার জন্য এগুলো আলাদা আলাদা সেপারেট তো লিনাক্সও এটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে রুট ইউজারের জন্য নো হোম ডকুমেন্টস ডাউনলোডস আচ্ছা এখন আমরা কি করলাম আর পি এম এস নাম দিয়ে একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম কোন ডিরেক্টরিতে রুট ডিরেক্টরিতে এটা কোথায় রুট ডিরেক্টরিতে ওকে আর এম ইন্টির ভিতরে সবগুলোকে নিয়ে আসলাম এটা প্রসেস শেষ ঠিক আছে এটাকে বলছে মাউন্ট করা মানে আইওসটাকে এম ইন্টি ডিরেক্টরিতে কী করা মাউন্ট করা এটা কমান্ড দিয়েও করা যায় আমরা গ্রাফিক্যারি করলাম হ্যাঁ আচ্ছা এবার টার্মিনালে আসেন টার্মিনালে আসার পরে আমি এখন দেখবো এম এন টিটার ব্যাপারটা কমান্ড দিয়ে দেখি এম এন টি স্ল্যাশ এম এন টি এল এস দিলে এখন সব কিছু দেখাবে এগুলো যে গ্রাফিক্যালি দেখাইলাম এগুলো এখন আপনাকে কি দেখাচ্ছে কমান্ড দিয়ে দেখাচ্ছে এখন আমরা যেটা করব এই অ্যাপ স্ট্রিম আর বেস ওয়েসটা কি এখান থেকে কপি করে নিয়ে যাব কোথায় এই আর পি এম এসের ভিতরে রুটের মধ্যে যে ডিরেক্টরি করলাম ওইটার ভিতরে তাইলে কপি করার কমান্ড সি পি স্পেস ক্যাপিটাল আর মেনুয়ালি নিয়ে দিলে হবে কমান্ড দিলে আরও তারা দিলে হয় সেই জন্য কমান্ড দিয়ে দিচ্ছি আর পি এম এস বলেন ঠিক সহ কি হবে এই আর পি এম এস চলে আসবে বেস প্রথমে বেস ওয়েস্টটাকে আনতেছি এক একটা করে নিচ্ছি যাতে দেখেন কপি স্পেস হাইপেন আর রিকার্ডশিপ মানে সমস্ত ফাইল মানে হিডেন ফাইল সহ যাবে কোথায় বেস ওয়েসে বেস ওয়েস যাবে কোথায় আর পি এম এসের মধ্যে ছোট অল্প অল্প ফাইল এক জিবির মতো ফাইল এখন অ্যাপ স্ট্রিমটাকে নিব ঠিক আছে খেয়াল করেন এখানে অটো স্ল্যাশ আসে স্ল্যাশ হবে না অ্যাপ স্ট্রিম স্পেস স্ল্যাশ আর পি এম এস আর পি এম এসের পরও আবার কী হবে স্ল্যাশ হবে এটা সব যাইতে একটু সময় নিবে আর এটা যদি গ্রাফিক্যালি দেখতে চান চলো আমরা গ্রাফিক্যালি দেখি আদার আর পি এম এস বেস ওয়েস চলে আসছে অ্যাপ স্ট্রিমটা আসতেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা আর খুলে দেখার দরকার নেই এটা এখান থেকে কমপ্লিট হলে এখানে আমার হ্যাশ বাটন আসবে বা রুটের ইয়ে চলে আসবে আবার পরবর্তী কমান্ড দেওয়ার অপশন আসবে তো করলে হবে আচ্ছা এবার আমি এখান থেকে চেঞ্জ ডিরেক্টরি দিয়ে চলে যাব কোথায় আর পি এম এসে 
এম ইন টি থেকে যাবো কোথায় আর পি এম এস এল এস দিয়ে কমান্ড দিয়ে দেখবো এরা আসছে কিনা হ্যাঁ অ্যাপ স্টিম বেস হয়েছে আসলো ঠিক আছে আচ্ছা এবার এবার আমার চেঞ্জ ডিক্ট দিয়ে রুটে আসলাম রুট থেকে আমি যাব চেঞ্জ ডিক্টির স্ল্যাশ এট সিতে যাব আরেকটি ডিক্টিতে যাচ্ছি ইয়াম রেপোস এট সির মধ্যে ইয়াম নিয়ে আরেকটা ফাইল আছে এই ডিগ্রিতে আসলাম হ্যাঁ এল এস দিয়ে আসছি দেখলাম যে এখানে রেড হার্ট ডট রেপো নামে একটা ডিফল্ট ফাইল আছে অর্থাৎ এই লোকেশনে অ্যাট সির ইয়াম রেপোস ডি লোকেশনে এখন কাদেরকে নিয়ে আসতে হবে বিম এডিটরে যাচ্ছি অ্যাপ স্ট্রিম ডট রেপো ইনসাইড মোডে আসব ইনসাইড মোডে আসার পরে আমি এটা কপি করে রাখছি এটা দেখাই এই কমান্ডে দিতে হবে পেস অ্যাপ স্ট্রিম নেম অ্যাপ স্পেস স্ট্রিম ডট রেপো বেস ইউআর এর লোকেশনটা দেখাই দিচ্ছি আর পি এম এস এর এটা অ্যানাবল্ড এবং জিপি চ্যাক কত জিরো এটা দুইটা করতে হবে অ্যাপ স্ট্রিমের জন্য একটা আর এটা কিসের জন্য খেয়াল করে এই লিনাক্স এইটে যেটা করছে দুইটা আলাদা প্যাকেজ করছে অ্যাপ স্ট্রিম করছে বেস ওয়েস করছে অ্যান্ড আমাদেরকে দোনোটাকে একটার ভিতর নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে দোনোটাকে একটার ভিতর নিয়ে আসতে হবে এখন আমি আবার কপি করব কপি অ্যাপ স্ট্রিম রেপো এটা কপি হবে কোথায় বেস ও এস রেপোর মধ্যে ঠিক আছে অ্যাপ স্ট্রিম রেপোটা চলে যাবে কোথায় বেস ওয়েস রেপোর ভিতরে বেস বানান বলেছে আচ্ছা দিলাম কপি হয়েছে যদি ভুল হইতো কোনো জায়গায় তাহলে কি হইতো এটা আসতো না এখন বেস ওয়েসের ভিতরে পারমিশন তো দিই নাই তাহলে আবার বিম বেস ওয়েস ডট রেপো এখানে এসে ইনসাইটে যাবো ইনসাইটে গিয়ে অ্যাপ স্টিমের জায়গায় কি লিখে দিব বেস ওয়েস ওয়েস্টার মধ্যে ওটা ক্যাপিটাল ঠিক আছে ওয়েস্টি ক্যাপিটাল হ্যাঁ এটা একসাথে কিন্তু এখানে বেস ওয়েস স্পেস রেপো ঠিক আছে আর এখানে আবার স্পেস নাই এরপরে এখানে কি নাই স্পেস নাই ঠিক আছে বেস ওয়েস বেস ওয়েস স্পেস রেপো ফাইলটা দেখা দিলাম আর পি এম এসের এটা এগুলো নিচে এসে এসকেপ ক্লোন ডাব্লিউ কিউ সেভ করে ফেললাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন কি করলাম অ্যাপ স্টিমটাকে আবার বেস ওয়েসের ভিতরে নিয়ে আসলাম বেস ওয়েসের পারমিশনে দিয়ে দিলাম অ্যাপ স্টিমের পারমিশনে কি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এরপরে মূলত কিন্তু এখনও কিন্তু আমার কাজ শেষ দেখবেন ইয়াম রেপুলিশ দিলে কি আসে আমাদেরকে এখন আরেকটু কাজ করতে হবে ঠিক আছে যে দেখেন এখন এরোর এরোরটা দেখবেন এরোরটা হচ্ছে এরকম ইয়াম ইন্ডাস্ট্রল যদি আমি কি দিই এস টি টি পি ডি এই প্যাকেজটা ইনস্টল করতে যাই দেখেন একটা অ্যারোর আসবে ওই আপনাদের ইয়ে করার সময় ডিএনএফ নিয়ে কিছু কাজ ছিল না দেখেন এখানে আমি একটা জিনিস কি রিলিজ করি নেই কি করি নেই দেখেন এটা পড়েন কই থেকে দেখেন এখান থেকে এখান থেকে এটা একটু পড়েন এই দেখেন এখানে ইউ হ্যাভ অ্যানাবল চেকিং অফ প্যাকেজ বাই জি পিজি কিস দিস ইজ এ গুড থিং হাও বার ইউ ডু নট হ্যাভ এনি জিপিজি পাবলিক কিস ইনস্টল আমি কোনো জিপিজি মানে রেড হ্যাটে কোনো পাবলিক কি ইনস্টল করি নাই যার কারণে ইউ নিড টু ডাউনলোড দ্য কিস ফর প্যাকেজেস ইউ উইস টু ইনস্টল ঠিক আছে আর পি আমি এই কমান্ড দিয়ে এটা ইনস্টল করতে হয় আর কি এটা না করার কারণে সে আমাকে টোটাল এই প্যাকেজটাকে কি করতে দেয় নাই সাকসেসফুলি ইনস্টল করতে দেয় নাই 
কিন্তু সে কিন্তু রেডি হয়ে আছে ঠিক আছে এখানে আমরা কি পাই গেলাম অ্যাপ স্টিমের রেপুগুলো পাই গেলাম বেস ওয়েজের কি পাই গেলাম রেপুগুলো পাই গেলাম আচ্ছা এখন যেটা করতে হবে আমরা চেঞ্জ ডিরেক্টরি দিই বেরোজে এখান থেকে ইয়ামটাকে ক্লিয়ার করে ফেলি কিছুটা ইয়াম এই এখানে আপনাদের ওই ডিএন ডিএনপি প্লাগিং কমান্ড নিয়ে কথাবার্তা বলতেছে এই প্রসেসও করলো সেটাও কি হবে কারেক্ট হবে আচ্ছা এখন আমরা চেঞ্জ ডিরেক্টরি স্ল্যাশ এম এন টিতে যদি যাই এল এস যদি দিই এগুলো আসছে আগেও দেখছিলাম এম এন টি থেকে এম এন টি থেকে দিতে হবে কমাটা কোথায় দিতে হবে হার পি এম স্পেস ওখানে কিন্তু বলে দিছিল কোথায় এম এন টির মধ্যে প্যাকেজটা নাই এটা বলে দিছিল আর পি এম স্পেস ডাবল ক্লোন ইম্পোর্ট স্পেস আর পি এম জিপিজি এতটুকু পর্যন্ত লিখিলে ট্যাপ দিয়ে দিলে হয়ে যাবে ঠিক আছে রিলিজ এটাকে রিলিজ করা হয় নাই রিলিজ আর ই এল ই ঠিক আছে এটা রিলিজ হয়ে গেল ঠিক আছে অর্থাৎ ওই পাবলিক কিটা কী হয়ে গেল রিলিজ হয়ে গেল যেটা আমার এখানে যখন আমরা ইয়া ইনস্টল করতে যাচ্ছিলাম তখন আমাদেরকে কি এটা বলে দিয়েছিল হ্যাঁ এখানে যে এখানে যেটা বলছে হ্যাঁ এটা কি কি করা হয় রিলিজ করা হয় নাই তো এটা এখন রিলিজ করে ফেললাম এখন যদি দেখেন ইয়াং ইনস্টল এস টি টি পি ইনস্টল হয়ে গেলো হ্যাঁ ইনস্টলিং এই সমস্ত প্যাকেজ এস টি টি পি ডি নিয়ে যত প্যাকেজ সবগুলো ইনস্টল হয়ে গেলো আর ইস দিস ওকে আমরা যে ওকে কিনে ইউআই দিয়ে দিব ইয়েস এখন সে টোটালি কমপ্লিটলি ইনস্টল হবে হ্যাঁ হ্যাঁ অফলাইন থেকে ইনস্টল হবে ইন্টারনেটের প্রয়োজন নেই কারণ এগুলো প্যাকেজটা জাস্ট কি করে নিচ্ছে রেডি করে নিচ্ছে ঠিক আছে তো এটা ওকে তো ইয়াম রেপুলিস্ট এখন পুরোপুরি আপনি এই যে কোনো জায়গা থেকে কাজ করবে রেপুলিস্ট দেখাচ্ছে এরপরে ইয়াম ইনস্টল যদি অ্যাপ টিপি রিলেটেড কিছু দিই অ্যাপ টিপির প্যাকেজ চাচ্ছে কি না এফ টিভিটা পাইনি ও পি পড়ে গেছে একটা দেখছেন খেয়াল করছেন এখানে পি পড়ে গেছে এখন যার কারণে সে আর কি পাচ্ছে না পিকে চিনতেছে না এখানে সে প্যাকেজের কতগুলো সাইজ সব দেখাই দিল অ্যাপ স্টিম থেকে আসবে ওয়াই দিয়ে দিব হ্যাঁ ওয়াই দিয়ে দিলে অ্যাপ টিভি রিলেটেড যত প্যাকেজ আছে সবগুলো ইনস্টল হয়ে যাবে ইনস্টল 